Yo, herzlich willkommen zur 11. In der 11. Sendung haben wir jetzt schon unser digitalupdate.tv. Heute mit einem Spezialgast, da gehen wir gleich nochmal drauf ein, Matthias Monden. Und äh, ja, was war so die Woche? Wir haben uns für eine Woche nicht gesehen. Wir haben uns Woche nicht gesehen. Hallo, ihr Lieben da draußen. Ich hoffe, euch geht's gut. Schön, dass ihr dabei seid. Heute ein richtiger Kracher, kommen wir gleich drauf. Carsten, die Woche, ja, war warm, wie man sieht. Ich habe auf der Arbeit äh, mal die Mütze vergessen. Merkt man natürlich gleich. Äh, ja, ansonsten spannend wie immer. Gute Gespräche, ein paar äh, Mitarbeitertrainings durchgeführt. Äh, Baustellen laufen natürlich sehr gut. Die, äh, die Motivationswelle draußen steigt. Mhm. Ich merke, äh, die Leute werden wieder ein bisschen fresh, werden wieder ein bisschen cooler. Die Anspannung geht ein bisschen runter, Demonstrationen scheinen ja möglich zu sein. Schade für die Veranstaltungsbranche, dass die nicht so rocken dürfen, wie bei den Demonstrationen gerade gerockt wird. Da merkst du, passiert was, aber frischer Wind, Zeit für neue Wege. Ne? Absolut, absolut. Man merkt die, die Motivation, wir merken es auch im Grunde jede Woche so ein, so ein kleines Stückchen mehr, ja. ähm, dass immer mehr passiert und dass mehr, ja, doch aufgrund, naja, wir haben immer noch Restriktionen, jede Menge, mhm. aber man, glaube ich, hat auch immer mehr gelernt, damit umzugehen mit der ja. ganzen Thematik und dann entsprechend auch zu sagen, okay, wir machen es jetzt, wir machen jetzt weiter. Ja, anders weiter, vor allen Dingen gut weiter. Ne? Ich meine, wir hören ja nicht auf zu arbeiten. Es muss neu gedacht werden, es muss neue, äh, neue Herausforderungen warten auf uns. Schule äh, hat neue Strukturen, ob die gut sind oder nicht, werden wir später merken. Kindergärten öffnen wieder, das normale Leben fängt langsam wieder an. Ähm, du darfst wieder reisen. Ich denke für viele auch ganz wichtig, dieses Gefühl zu haben, sich doch zu Hause etwas äh, auf, auf, auf was zu freuen. Ne? Ich meine, Urlaub am Wohnzimmer, Arbeitszimmer, geile Nummer, ist auch eingeschlagen wie eine Bombe, aber die Menschen wollen raus. Wir wollen wieder ein bisschen Freiheit genießen, geht uns eh nicht. Wir haben auch eine Woche Urlaub gebucht in Dänemark für den August. ist schon ein geiles Gefühl und du merkst, dass die Normalität echt wichtig ist in unserer Welt. Ne? Absolut. Ich war auch ein paar Tage mit meiner Frau unterwegs. Wir waren auf Sylt und da, ehrlich gesagt, wenn ich so das normale Leben dort angeguckt habe, haben wir das Gefühl, es war nicht anders gewesen. Also ja, es, war voll, es war voll... Und äh, aber natürlich doch, ich fand persönlich, dass das mit den Abständen auch gut funktioniert hat. Den, das Einzige, wo man es wirklich gemerkt hat, war natürlich im Bereich der, der Gastronomie. Mhm. Das war interessant. Hab dann noch wollte, wir waren am Strand, wollten noch Getränke holen und ich war am Stand um 22 Uhr eins und es gab nichts mehr. Nichts so. alles weg. Also 22 Uhr ja. ist Schicht im Schacht und es gab ist ja auch nicht planbar, nein, ne? Nein, ja. absolut nicht. Und mhm. äh, war in dem Moment war es äh, vorbei. Ja. Das ist so. Ich denke, wir freuen uns. Ähm, Sommerferien stehen an. Ne? Ich Absolut. Meine, ist auch wieder die nächste Zeit, sechs Wochen, was passiert, was passiert nicht. Positive Dinge. Es gibt äh, ab Juli 16% Mehrwertsteuer, Gastronomie etc. auf 5%, so wie ich mitbekommen habe. War, war ja, so, war so, ja ne? der, also genau. der ermäßigte Satz von 7 auf, 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 auf 5. 5 genau, ja, so. Wir müssen einfach mal schauen, was, was das jetzt bringt, ob die 3% äh, nochmal den Kohl fett machen. Ich hatte heute äh, bei einer Strategiesitzung mit anderen Unternehmern ähm, über gewisse Veränderungsprozesse gesprochen. Wie hoch ist der administrative Aufwand? Ergo, was ist auch ähm, das geldliche Invest, um eben diese 3% zu ermöglichen? Ja. Ich freue mich aber, dass vielleicht die Kaufkraft doch nochmal ein bisschen ansteigt, dass man mit Kunden so ein paar Deals machen kann. Schauen wir mal, schauen wir mal. Schauen wir mal, ja, schauen wir mal. Was, was es gibt sonst Neues? Wenn ihr es sicherlich äh, über die Webseite kommt, habt ihr gesehen, wir haben eine neue Webseite, digitalupdate.tv. Ja, eine neue Webseite, gleich mal klicken. Genau, schon mal angucken. Schon, schon mal angucken, ähm, auf jeden Fall. Wenn ihr, wenn ihr nicht über die eingeloggt seid, sowieso schon, denn da sollt, läuft der Stream eben auch. Aber ja, sonst eine Menge passiert. Ja, ich wollte eigentlich über äh, Facebook Watch eigentlich noch angehen. Ne? Siehst du, wir wollten Siehste, noch mal. Wollen wir mal schauen, ob das hier überhaupt ob geht. Ne? Die, die Technik alles funktioniert. Wir ähm, spielen so ein bisschen gerade mit den neuen Kanälen. Ihr, ihr werdet es merken. Ja, Dadurch, dass wir den das Stream jetzt äh, auch ähm, auf Facebook teilweise haben, im Moment noch so ein, über ein privates Profil. Wir wollen das noch ein bisschen ausweiten und hoffen natürlich auf euch, auf die Kontakte. Ja. Das, das wäre da. Funktioniert das? Ja, deine Watchparty beginnt in Kürze. <lacht> Ihr Lieben, Sehr gut. auch ich werde meine Community auf Facebook darüber informieren, dass wir gerade live sind. Wenn ihr wollt, ich lade euch ein, Gleiches zu tun. So können wir ähm, exponentiell die Zuschauer nochmal hier reinholen. Also, ich mache das mal auf leise, damit wir nicht gestört ja, werden. Ja, ja, so, so wunderbar. Ja, Carsten, wir haben heute einen ganz tollen Gast dabei. Ja, genau. Wir haben Matthias 
Monden Mond dabei. Matthias Monden, äh, sensationeller Typ, ähm, Bereichsleiter Vertrieb bei der mega Maleinkaufsgenossenschaft in Hamburg, hat dort auch Prokura, demnach Prokurist. Äh, was ist die Mega? Äh, einer der größten Großhändler für den Malerbereich. Dort sind auch wir von meiner Firma aus Kunde. In dem Teil haben wir Genossenschaftsanteile und haben eigentlich eine sehr, sehr starke Geschäftsbeziehung, ähm, die auch viele andere Maler natürlich nutzen, deutschlandweit ganz klar. Und mit Matthias Monden wollen wir über die neuen Märkte mal sprechen, über die Veränderungsprozesse, die anstehen. Was hat die Corona-Zeit mit dem Großhandel gemacht? Vor allen Dingen, was ich persönlich irre spannend finde, wie sieht das eigentlich der Vertrieb? Was bedeutet das? Was kommt auf die zu? Ähm, was für ähm, Do's und Don'ts äh, stehen da im Raum? Was für Ängste kommen auf einmal und was für Investitionen können vielleicht ausgelöst werden? Spannend aber auch. Was ist analog, was ist digital, pro, contra? Und damit wollen wir heute mal die Einleitung machen. Genau. No? Ich habe noch mal ganz kurz vielleicht für den einen oder anderen, was ist die mega maler einkaufsgenossenschaft Ich habe einfach nur mal ein paar Zahlen, vielleicht so ein paar Eckdaten nur mal von ja, der Webseite abgeschrieben. Also gegründet 1901, also schon fast 120 Jahre alt, sind... 5700, über 5700 Genossenschaftsmitglieder an 127 Standorten hier sind ähm, mit 1450 Mitarbeitern und rund 60.000 Kunden. Also schon, schon Brett. Schon Brett. Schon im Brett. Reiter, ne? Das ist auch nicht ganz leicht zu handeln. Also da habe ich ganz großen Respekt vor, sag ich mal, in dieser Phase, in der wir uns bewegen, auch in der davor. Ich kenne die Mega ja schon sehr, sehr lange und äh, habe auch sehr viel Wandel schon miterlebt. Vor drei Jahren äh, war ich zum Kickoff mal dort als Keynote-Speaker und habe auch den Vertrieb dort gesehen. Sehr stark unterwegs, aber ich denke, es ist Zeit, Matthias Mond mal reinzuholen, Carsten. Ja, von Ruf mir aus. Mal an. Matthias, wir rufen dich jetzt an. Genau. So. Und, äh, das wird funktionieren. Wenn das Licht angeht, ist er dabei. Das will ich, äh, schauen wir mal, Tor A, B, dass wir gleich dabei sind. So, die, die Verbindung ist... Äh. Da ist er. Da. Matthias, herzlich willkommen. Vielen Dank. Du Moin, kannst uns sehen Moin, und Moin, hören. Moin, ja, hallo, grüß dich. Ja, Matthias, wir haben ein bisschen schon erzählt, du hast es sicherlich mitbekommen. Genau. Und äh, wir würden uns freuen, wenn du die Chance auch nutzt, dich den Zuschauerinnen und Zuschauern jetzt auf diese Art und Weise kurz vorzustellen, um noch ein bisschen mehr Input reinzubringen. Ich musste gestern mich äh, herzhaft amüsieren über euren Facebook-Post. Matthias Monten, schaltet euch ein, sagt eure Termine ab, denn er wird euch sagen, wo der Frosch die Locken hat. <lacht> ich spiele dir den Ball zu, Matthias, und das ist jetzt deine Bühne. Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die Bühne hier. Ähm, ja, vielleicht, ich möchte das mal aufteilen so ein bisschen. Also einmal nochmal was über mich erzählen, dann möchte ich noch einmal die Zahlen äh, korrigieren, die da gerade genannt worden sind. <lacht> ähm, fangen wir erstmal mit mir an. Also ähm, Matthias Mohn, ich bin 49 Jahre alt. Ähm, ich bin im Prinzip, solange wie ich jetzt auch arbeite, dem Handwerk treu geblieben. Also meine Eltern haben auch einen eigenen Malereibetrieb. Ähm, ursprünglich wollte ich den nochmal übernehmen. Ähm, habe dann meinen Meister gemacht, meinen Malermeister, meinen Farb- und Lacktechniker. Und habe dann nach der Meisterausbildung, wurde ich angesprochen von der Mega, Mensch Matthias, äh, willst du bei uns nicht als ADM anfangen? So, klar, ne, mal was Neues ausprobieren, ist ja nicht schlecht. Ähm, und habe dann den Job angeboten gekriegt in Braunschweig, Braunschweig neu aufzubauen. Ähm, wer dieses Verhältnis kennt, Hannover und Braunschweig, ne, da hatte ich natürlich immer eine super Vorlage, weil es ging um äh, Fußball, das war so mein erster Einstieg, konnte es ja immer super drüber diskutieren, hat Spaß gemacht, äh, war richtig gut. Habe dann in Braunschweig äh, das, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Nicht mein einziges Ding, ich habe ja mit anderen Mitarbeitern zusammengearbeitet. Ähm, bin dann weiter, die Mega hat mir dann wirklich weitere Schulungen zu besuchen, ähm, habe mich auch privat nochmal weitergebildet und bin dann ja, über GVL, also Gebietsverkaufsleiter, über Regionalvertriebsleiter und nun bin ich seit acht Jahren ähm, Bereichsleiter Vertrieb, also ähm, für den Gesamtvertrieb der Mega zuständig und ähm, ich sage, bin 25 Jahre sind das jetzt fast, wo ich in diesem Unternehmen bin, Respekt. 25 Jahre voller. Ähm, Entwicklung, Innovation, neuen Aufgaben, weil ich sage euch, das macht immer noch verdammt geil Bock. Ja? Also ich habe gute Leute um mich herum, tolle Leute um mich herum, wir haben tolle Kunden, wir haben tolle Kommunikation ähm, und das macht es im Ende dann auch aus. So, jetzt bin ich aber nicht in Hamburg heute, ihr seht ja diesen roten Hintergrund hinter mir, ich sitze in der Küche, bei mir in Hannover, ich bin gebürtiger cool. Hannoveraner, ähm, ich lebe hier mit meiner Frau zusammen, ich habe zwei Kinder, ähm, Ole und Mattes, neun und vier Jahre alt, 
Und ich sitze jetzt gerade in der Küche, ja, das ist auch so Corona-bedingt, so ein bisschen Homeoffice, ich habe mich hier eingerichtet und ich musste meine Kinder jetzt gerade wegschicken, die haben Geschmack, ich habe hier zu McDonalds geschickt, Matthias, äh, die rechnen kriegst du von mir, ja, weil Sehr die waren gut. ein bisschen stinkig auf mich, die wollten eigentlich gucken, aber ist egal, das sollte drin sein. Steht äh, nachher in der Mediathek, Matthias, überhaupt gar kein Problem, das wird, ich du wirst nachher bekannt sein so. wie ein bunter Hund. Ja, jetzt möchte ich nochmal ganz kurz auf die Mega zu sprechen, nicht nur ja. ganz kurz, weil wir sprechen über Mega. Das Unternehmen, also mit Kooperationspartnern, die wir haben, wir haben 127 Niederlassungen, wir haben 1700 hervorragende Mitarbeiter und wir machen einen Gesamtumsatz von über 400 Millionen. Wie Jahr. viel? 400 Millionen. Wahnsinn. Wir sind von der Geschäftsform eine Genossenschaft. Ja, und wenn ich das meinen Freunden so erzähle, ich arbeite bei einer Genossenschaft. Das hat ja irgendwie so einen, manchmal so einen angeruchten, verstaubten Charakter. Kann ich ganz klar sagen, ist es nicht. Wir sind ein aktives, vitales Unternehmen wo wir jeden Tag daran arbeiten, um zu verbessern, Chancen zu sehen, Chancen zu nutzen und jetzt weiter zu entwickeln. Wir haben eine Tradition, Tradition ist wichtig, genau wie das Handwerk auch. Über 120 Jahre gibt es den Laden, gibt es die Mega und trotzdem geht es aber auch darum, und das ist auch Thema heute, diesen Marktveränderungen, die, die immer schneller gehen, ja, sich da anzupassen und immer wieder einen Schritt nach vorne zu gehen, Gelingt uns auch relativ gut, immer noch einen Schritt besser sein als vielleicht der Wettbewerb. Die machen auch alle einen guten Job. Ja, darum geht es mir gar nicht. Alle, wir haben alle die gleichen Herausforderungen ähm, und jeder macht es ein bisschen anders. Ähm, zur Mega nochmal. Ähm, wir sind frei in unseren Entscheidungen. Ja, der Laden gehört den Malern oder den Handwerkern. Wir sind ja nicht nur Maler, die bei uns äh, ähm, Mitglieder sind. Ähm, ich, ich sag mal, wir. In diesem, diesem Handwerk, wir sind nicht auf Gewinnmaximierung aus, ja? wir sind keine Aktiengesellschaft, wir machen auch keine Stadionwerbung oder wir beim Biathlon, äh, dass wir da irgendwie eine Werbung machen. Das ist egal, das sind andere Geschäftsmodelle. Ähm, wir nehmen dieses Geld, was wir da investieren und das sind im Jahr, das ist ungefähr eine Million oder über eine Million, die wir zurück ins Handwerk fließen lassen für unsere Mitglieder. Ja? Das soll man sagen, das sind die Dividende, die wir ausschützen, diese 5%, die wir jedes Jahr dann wieder an unsere Mitglieder ins Handwerk zurückfließen lassen. Das ist unser Geschäftsmodell. Wir müssen nicht auf Teufel komm raus hier... Äh, Umsatz machen und äh, Renditeverbesserung. Natürlich müssen wir auch Geld verdienen, um ähm, auch weiter zu investieren, in digitale Strategien zu investieren, in einen Shop zu investieren, ähm, in eine andere Logistik äh, zu investieren und, und, und Das sind die riesen Herausforderungen, die wir haben. Ähm, auf der anderen Seite ist uns das bisher ganz gut gelungen. Wir sind kerngesund und äh, wir haben ein Leitbild und das ist mir auch enorm wichtig. Ähm, das heißt Handeln fürs Handwerk. Und ähm, an diesem Spruch, da müssen wir uns alle messen lassen. Ja? Wir haben jetzt keinen links und rechts, wir müssen für Kami irgendwo was machen. Der Laden gehört den ähm, Betrieben und ähm, so sind wir halt aufgestellt. Wir haben vielleicht noch ein, ein Wort, wir haben eine eigene Hausbank, die kam uns auch in dieser Corona-Krise jetzt zur Hilfe. Ähm, ist bei uns die MKB, das ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Mega, ähm, wo ich auch sage, das ist wieder Handeln fürs Handwerk. Ja, wir können umfänglich im Prinzip den Betrieb ähm, mit allen Sachen, egal ob das Bürgschaften sind, Finanzierung sind, ähm, Altersvorsorge, egal absichern. Ähm, das war damals eine gute Entscheidung, die Bank gibt es jetzt auch schon länger und ähm, entwickelt sich hervorragend. Ja, das war soweit äh, zu mega. Und äh, Bock auf Job haben, ja, das ist so für mich so entscheidend, weil ähm, wir haben viele Leute in diesem Unternehmen und jeder, wir haben auch verschiedene Positionen in diesem Unternehmen und jeder muss natürlich auch so eingesetzt sein oder werden, dass ich sage, er ist genau in dieser Position richtig. Eins habe ich noch vergessen, ähm, geht ja nicht nur um Job, ja, ich habe natürlich auch ein Hobby. Ja, das ja. Ein Hobby, ich, ähm, ich komme dann, ich zeige dieses Bild jetzt, ja, Hannover 96, wir haben auch eine, Entschuldigung, wenn ich das so sage, eine scheiß Zeit hinter uns. Ähm, aber hier geht es um Mannschaften. Ja? Und vielleicht kommen wir nachher nochmal auf Mannschaften zu sprechen, was das auch. Ich arbeite viel mit Bildern, auch mit meinen Leuten, ähm, wo ich dann sage, was heißt das für uns, was heißt das in der Entwicklung und wie findet jeder seine Rolle in diesem Unternehmen. Bei 1700 Mitarbeiter, ähm, das ist halt auch eine Herausforderung. Ja? Eine große Herausforderung, Matthias. Danke für die ähm, großartige Einsicht. Und ich glaube auch, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt ganz dicht bei sein können, um sich so ein bisschen ähm, ja, einzufühlen. Wer bist du? Was machst du? Was ist die Mega? Ähm, worum geht's? Für mich heute ein ganz wichtiges Thema, auch für Carsten. Das ist ja genau euer Geschäftsbereich, der Vertrieb. Wir zum Beispiel, das Handwerk, die Verarbeiter, ähm, ihr der Großlieferant in jeglicher Couleur. Das heißt, wir sind so dicht miteinander vernetzt wie eigentlich ja noch nie. Ich spreche nicht von meiner Person, sondern ich spreche äh, von meinen vielen Marktbegleitern, die bei euch Kunde sind. Jetzt gab es eine schwierige Zeit, sage ich jetzt mal. Und diese Zeit hat uns viel gelehrt. Es ist viel sichtbar geworden. Es ist in den Teams, in den Menschen, sprich Mitarbeitern, in den Veranstaltungen wahnsinnig viel sichtbar geworden. Aber es fing an mit Angst, sage ich jetzt mal. 
Ungewiss sein, was kommt da auf uns zu? Für dich, ähm, für den Vorstand vielleicht auch die große Frage, wie gehen wir damit um? Wie können wir sicher sein, dass unsere Umsätze stabil bleiben? Wie können wir unseren Partnern helfen? Wie bist du persönlich äh, damit umgegangen, als du davon erfahren hast? Was geht da ab in deinem Kopf und was ist passiert? Okay, ähm, absolut wichtig. Also wir haben... Zum einen möchte ich erstmal sagen, wir befinden uns ja noch in der Pandemie. Ja? Absolut. Es wird so immer, viele Leute sagen, es ist alles vorbei jetzt, Corona, machen Haken hinter, es geht weiter. Ähm, das ist nicht der Fall. Ja? Und ähm, wir haben unsere Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen und die müssen wir auch weiterhin umsetzen. Das ist mir enorm wichtig. Nicht nur von unseren eigenen Mitarbeitern, ähm, auch von den Kunden. Ja? Dass wir da gemeinsam aufpassen, dass da nichts weiterhin passiert. Und ich will noch was sagen. Ich bin ähm, froh und ich glaube, wir können alle froh sein, ähm, dass wir auch eine Bundesregierung haben, die sich dieser Herausforderung oder diesem Thema Corona so angenommen hat. Ja? Und das hat, wenn ich das auf Unternehmen übertrage, hat auch viel mit Führung zu tun. Wo ich sage, du gibst ja auch Sicherheit. Ja? Da stellen Leute da vorne, die sagen, eine Situation, die wir noch nie hatten, ähm, auf einmal darfst du nicht mehr weggehen, du darfst dich nicht mehr mit Freunden treffen. Ähm, und ich glaube, wir haben das ja insgesamt in dieser ganzen Gesellschaft verdammt gut hingekriegt, dass wir uns an diese Regeln gehalten haben. Ja? Also wir haben das befolgt, das ist gut. Und deswegen haben wir nicht diese Zahlen, die andere Länder haben. Ähm, ich glaube, das war hervorragende Leistung. Und so ähnlich möchte ich das auf unser Unternehmen ähm, übertragen. Die erste Woche, ähm, als dieses ganze Thema so hochkam, da war für uns auch erstmal, ich meine, wir haben, wir haben den Süden, ja, da war diese Pandemie oder Corona viel ausgeprägter als im Osten. Ähm, und die im Süden hatten ganz andere Themen. Und äh, natürlich, was Neues, da gibt es Jobangst, so, da gibt es das hin, müssen wir die Läden schließen, äh, was machen wir da? Ja? Das ist halt auch absolut menschlich. Und wir als Führungskräfte, so sehe ich uns oder Matthias oder euch beiden als auch Geschäftsführer, ihr müsst ja dann auch vorweggehen. Ihr müsst klare Entscheidungen treffen und ihr müsst die Richtung vorgeben. Das müssen wir auch machen. Wir hatten zu der Zeit eigentlich Messen vor. Ja? Also diese Messen, mit diesen Messen machen wir, es waren vier Veranstaltungen, eine konnten wir noch durchführen in Karlsruhe, danach waren noch drei andere angesetzt. Ähm, sage ich auch ganz offen, mit diesen Messen wollten wir 14 Millionen machen, äh, unser Ziel. Wir haben die erste Messe in Karlsruhe noch umgesetzt. Und danach haben wir gesagt, nichts mehr, keine Veranstaltungen mehr, keine Messen mehr. Und das erste Thema war erstmal die Gesundheit unserer Mitarbeiter. So, was müssen wir machen, um dafür zu sorgen, dass sich hier keiner infiziert mit diesem Virus? Wie schützen wir die, dass die Kunden auch reinkommen, Abstände, Sicherheitsmaßnahmen, alles umgesetzt. Das zweite wichtige Thema auch, und das ist auch unsere Aufgabe, wie halten wir unsere Läden auf? Ja? Die Warenversorgung an unsere Kunden, was können wir dafür tun und was müssen wir dafür tun, damit das weiterhin so bleibt? Ähm, wir haben dann ja, die Mitarbeiter in Schichtsysteme eingeteilt, dass ich sage, wenn eine Schicht, ist, wenn wirklich ein Fall wäre, dann hätten wir noch eine zweite Schicht, sodass wir den Laden nicht schließen müssen. Ja? Das ist ganz wichtig für, wir haben drei Zentralleger in Deutschland, wenn eins dicht ist, dann ist komplett die Warenversorgung für den ganzen deutschen Markt, wäre dann äh, zerstört, also die Lieferketten würden nicht mehr stattfinden. Ähm, wir haben Mitarbeiter und Kunden immer rechtzeitig informiert, wir haben gesagt, wir haben auf, haltet äh, Abstand, ähm, wascht euch die Hände, zieht die Schreibtische auseinander, wir haben Mitarbeiter und ich meine vor der Pandemie mal ganz ehrlich, ja, es ging hier um Homeoffice-Arbeitsplätze, da hätten wir erstmal einen Arbeitskreis gebildet und gesagt, äh, wie gehen wir damit um? Ähm, wir haben das aber relativ schnell umgesetzt. Wir hatten Laptops, wir haben den Leuten Laptops zur Verfügung gestellt und die sind dann in ihren Heimarbeitsplatz gegangen. Ja? Das hat Problem, das geklappt und war auch echt schnell. Die Bank, das ist das, was ich vorhin erzählt habe, die hat parallel dazu ähm, dann informiert, über welche Förderung gibt es denn, wie können wir dem Handwerk helfen, das war für uns auch enorm wichtig. Und wir haben ein Schulungsprogramm, ich meine, wir haben jetzt hier, wenn ich mir das mal angucke, was wir machen, wir machen Kundenschulung, wir machen Mitarbeiterschulung und auch das muss natürlich weitergehen, ja? dass wir dann gesagt haben, so Leute, wir stellen es jetzt digital auf, also was, was muss sich ändern, ne? wir holen die Leute nicht mehr zu uns, sondern wir gehen dann, wir drehen Videos, wir drehen Anwenderfilme, aber auch für unsere Leute. Das war kein langes Gerede, ja? das wurde dann umgesetzt, das wurde angeschoben, die Jungs und Mädels sind jetzt immer noch dabei. Wir werden damit jetzt auch in den nächsten Wochen dann live gehen. Aber dass ich sage, so diese Krise sind auch Chancen, andere Sachen für das Unternehmen oder auch für die weitere Zukunft zu nutzen. Und ich meine das, und da bin ich auch dankbar jedem Mitarbeiter, das ist wirklich so, ja, ohne unsere Mitarbeiter hätten wir das alles nicht so umsetzen können. Das war das Wichtigste, dass sie alle mitgezogen haben. Und ich hoffe, wir konnten da auch die Ängste nehmen, so dass, ich, dass wir jetzt da sind und das läuft im Moment wirklich gut. Genau wie für das Handwerk, ähm, glaube ich, auch im Moment alles noch gut ist. Wir sind in einer Branche, da hat das funktioniert. Es gibt andere Branchen wie Gastronomie, da, da gibt es ja ganz andere Probleme. Und deswegen können wir da verdammt ähm, froh sein, dass es das so ist, wie es bei uns ist. Ja, das stimmt, Matthias. Der wahre Wert eines Unternehmens sind seine Mitarbeiter. Absolut. Das ist, das ist so und das müssen, wir, das müssen wir ganz klar auch sagen. Und das, ähm, das ist auch das, was die Zuschauerinnen und Zuschauer ähm, wissen müssen. Und das wollen die auch hören, weil oft ist es halt so, 
ähm, dass diese Wertschätzung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer eben nicht da ist. Es sind einfach nur Abarbeiter oder whatever oder Gehaltsempfänger. Und diese, diese Chancen, auch von denen du erzählst, die sind ja im Handwerksbetrieb genauso unfassbar groß gewesen, wie bei euch jetzt zum Beispiel im Großhandel. Du hast vorhin ähm, davon erzählt, dass, ähm, also ihr macht ja von der Maler Einkaufsgenossenschaft sehr große, sehr anspruchsvolle Messen, die ich auch als Privatperson, aber auch als Geschäftsperson total genieße. Allein wenn ich daran denke, was ihr in Hamburg für ein Wahnsinnsevent ähm, ermöglicht für uns, ähm, das ist pure Leidenschaft, das ist Wertschätzung, da zeigt das Handwerk und der Handel zu was wir äh, imstande sind. Und man spürt auch diese Freude von den, ähm, von den Kunden, von den Vertrieblern, von euch allen. Also das, ja, das bounced einfach enorm. So, und sowas wird hinterfragt. Jetzt passiert das? Gibt es das nochmal? Gibt es die ähm, Standortmessen wie in Ham äh, Hannover zum Beispiel, Oktoberfest oder irgendein Sommerfest? Sowas kostet ja auch wahnsinnig viel Geld. Und jetzt frage ich mich zum Beispiel auch, das ist ja äh, ganz legitim und sicherlich auch andere, Mensch, die Mega hat wahnsinnig viele Ausgaben gespart. Hattet ihr Umsatzeinbrüche dadurch oder habt ihr selber festgestellt, du, die Messe hat gar nicht stattgefunden und dennoch hatten wir super Zahlen. Was ist das? Was bedeutet das? Du weißt, worauf ich hinaus will. Wie sieht denn die Zukunft der Mega aus? Was machen eure Ideen in puncto Social Media Marketing, Internet Marketing, Digitalstrategie? Äh, neue Verkaufssysteme, was bedeutet das für den Vertriebler, für den ADM? Für die Zuschauerinnen und Zuschauer, ADM ist Außendienst, Mitarbeiter, das sind die, die draußen äh, auf der Baustelle die Malerbetriebe versorgen, einen exzellenten Job machen und wirklich, wirklich wühlen. Das sind ähm, quasi die Experten, die dafür sorgen, dass wir auf der Baustelle glücklich sind. Also im Idealfall. Und ähm, was mich natürlich und auch viele andere interessiert, was für eine großartige Chance wirst du mit deinem Team daraus ziehen, in puncto vielleicht Co-Creation. Magst du mir so ein bisschen erzählen? Habt ihr neue Ideen? Wollt ihr neue Wege gehen? Ähm, wie sieht das aus bei euch? Lasst uns mal ein bisschen in eure Köpfe rein. So. Okay, super Fragen. Da waren jetzt aber viele Fragen da drin. Ja, viele Fragen, ja ganz viele. Fragen auch, die sich da überschneiden. Ich möchte nochmal ein Ding abschließend sagen, was mir auch wichtig ist. Ja? Und das, da befinden wir uns alle. Drin. Wir sind hier im Mittelstand unterwegs. Und es gab auch in dieser Pandemie oder zu der ersten Corona-Zeit die Industrie, wie sich verhalten hat. Und damit meine ich jetzt nicht die Farmindustrie, ja? weil die Jungs machen genauso einen guten Job, wie wir das auch gemacht haben. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Es geht aber um Industrien, so wie ein Adidas, ja? die dann sofort schreien und sagen, wir bezahlen keine Miete mehr. Es gibt einen Piano, der sagt, so, wir sind pleite, weil Corona da ist. Und die rufen alle nach dem Start sofort. Und da sage ich so, das hat der Mittelstand nicht gemacht. Ja? Wir finden immer Wege, wir sind dabei, zu sagen, so, was gibt es denn für Lösungen? Wie gehen wir mit dieser jetzigen Situation, um ohne, ohne sofort den Finger zu heben und zu sagen, oh Gott, Staat helfen. Mhm. Ähm, ich finde, das war, und das wird, glaube ich, auch nachhaltig so bleiben, das war keine gute Entscheidung, was die Industrie sich damit angetragen hat. Ja? Also das äh, möchte ich mal sagen, das gab es jetzt in unserer Branche überhaupt nicht. Und äh, wir reden ja auch nicht über Kurzarbeit. Gott sei Dank mussten wir das nicht machen, ja, weil die weil wir das hingekriegt haben, dank unserer Mitarbeiter, dass wir das nicht machen mussten. Wir konnten das so aufrechterhalten. Ähm, und das finde ich auch gut. Und das ging auch den meisten Betrieben so. Ja, das habt ihr genauso gemacht. Also ihr habt ja dann weiter eure Arbeit gehabt, ihr habt weiter geackert. Und äh, insgesamt ist das eine tolle Leistung, was wir da erreicht haben. So, da mache ich jetzt aber mal einen Haken hinter. Nicht nur Corona. Jetzt möchte ich mal aus diesen ähm, Erfahrungen aus Corona heraus. Wie gehen wir damit jetzt um, aus Sicht um? Ähm, wir haben, ich habe das vorhin schon erzählt, mit diesen Messen haben wir geplant, ich sage das jetzt ganz offen, hört ja keiner zu hier. <lacht> nee, hört keiner zu. Keiner, wir sind unter uns, also du kannst alles erzählen. <lacht> ist ja keiner das dabei. Das war halt, 14 Millionen mit diesen vier Veranstaltungen zu machen. Äh, bitte nochmal. Wie viele? Habe ich akustisch nicht verstanden. 14 Millionen war das Ziel. Ah, ach so, ja. So, ja. Am Ende sind wir rausgegangen mit 13,5 Millionen. Also wir haben diese Messen, oh, ja, wo wir sagen, wir holen relativ viele Kunden rein. Ähm, haben wir auch so kompensiert gekriegt, ohne eine Veranstaltung. Wir haben so eine Veranstaltung, ähm, ja, also da bist du mit 100.000 Euro locker dabei, muss man ganz klar sagen, und da gibt es noch ein paar Sachen, die sind da gar nicht mit berücksichtigt, also locker. Ähm, wir haben es aber geschafft, dass unsere ADM-Mannschaft ähm, da so motiviert war und auch die Indiensmannschaft, dass sie halt die Medien genutzt haben, ne? wo ich jetzt sage, wir beide äh, sind ja auch über FaceTime unterwegs, und das haben unsere Jungs auch genutzt, ja? die haben auch alle im Homeoffice gesessen, haben aber trotzdem ihren Job weiterhin gemacht. Ja? Und das geht auch so, das zeigt es mir auch, das funktioniert ja auch. Ähm, die haben Angebote geschrieben, die konnten wir dann natürlich rüberschicken, ähm, haben mit den Kunden sprechen können, die haben äh, FaceTime genutzt, das ist das, was ich schon sage. Also immer den Kontakt aufgehalten, weil das ist für uns enorm wichtig, wir brauchen den Kontakt. 
zu unserer, zu unserer Kundschaft. Ja? Also geht ja nicht so, dass wir jetzt sagen, nur noch virtuell und wir machen ja gar nichts mehr. Das ist auch ein bisschen, also viel Persönlichkeit gehört in unserer Branche auf jeden Fall dazu. Mhm. Ich glaube, das siehst du genauso. Absolut. Ähm, aber das ist uns halt äh, echt hervorragend gelungen und da bin ich auch echt stolz auf meine Truppe. Ähm, diese großen Veranstaltungen, diese großen Messen oder ich sag mal eine Megamesse, ja, die ist gesetzt. Ja? Es geht in der Megamesse, das ist äh, für uns, wo wir uns präsentieren können, so wie wir sind. Alles, was wir in unserem Portfolio haben, hauen wir dafür zwei Tage ähm, wirklich in diesen Markt herein und das ist für unsere Kunden. Ja? Das ist auch so, man kann sich informieren. Ähm, natürlich geht es ja auch um Verkaufen. Ähm, aber hauptsächlich geht es darum, dass wir unseren Kunden eine Plattform bieten, sich zu informieren und auch dieses Zusammen, ja, also was wir hier machen mit der Industrie, mit dem Handel, mit dem Kunden, eine Einheit bilden. Und abends dann, wenn wir da wirklich ein tolles Ergebnis erreicht haben, und das war in den letzten Jahren immer so, dann wird auch gefeiert, ja, aber das gehört auch dazu, dass du dann sagst, so jetzt gehen wir in die Fischaktionshalle, ähm, du warst schon da, du kennst das, das ist natürlich auch ein Event, aber Events gehören auch dazu, um sich feiern zu lassen und zu sagen, ey Leute, wir haben ja verdammt geilen Job gemacht und deswegen machen wir das auch so und das bleibt auch bei den Kunden hängen. Auf diese Veranstaltung würden wir aus diesem Grund auch nicht verzichten. Das muss ich ganz klar sagen. Es gibt aber viele Veranstaltungen, ähm, die sind relativ klein. Ja? Also Informationen, Matthias, du bist äh, unterwegs, du hast, äh, ja, du kriegst deine Informationen jetzt nicht über die Messen, die holst du dir aus dem Netz oder holst du dir von deinem ADM vor Ort oder woanders her. Ähm, und so kleinere Veranstaltungen, ja, wo ich dann sage, du kommst vorbei, du kriegst ja deine Bratwurst. Ähm, die machen wir mit 60 bis 100 Leuten. Ich finde, das wird aus Sicht, ähm, werden wir diese Veranstaltung so nicht mehr machen. Ja? Also wir werden uns da zusammendampfen. Das muss wirklich, ähm, da muss Fleisch am Knochen sein. Es muss ein größeres Event sein. Und ich möchte auch, dass die Industrie, weil die stehen sich teilweise, da müssen wir, da bin ich jetzt ganz offen und ganz ehrlich auch, ähm, stehen sich da die Beine im Bauch. Und da sage ich, das brauchen wir nicht. Ja? Wir erreichen die Kunden anders, können die anders ähm, bespielen. Es kann auch sein, dass wir virtuelle Messen veranstalten. Es gibt einige Anbieter, die das machen. Mhm. Also, wenn holen, Trotzdem gehört ein Feier dazu, ja? Mhm. Ähm, abends. Und das werden wir dann irgendwie, das sind die Gedanken, die wir haben, die wir uns anders aufstellen können. Ähm, und was es uns auch gelehrt hat, also wir haben ja während der Corona-Zeit, während der Pandemie gesagt, ähm, Auslieferung kontaktlos oder kontaktlose ähm, Auftragsannahme oder auch Auslieferung. Ähm, wir sind im Moment in einem Projekt dabei, wo wir unsere Logistik ähm, umstellen und sagen, wir digitalisieren komplett die Logistik. Ähm, also es gibt keine Lieferscheine mehr, es gibt, äh, ihr kennt das von DPD ähm, oder von allen anderen, ähm, die da draußen unterwegs sind, ähm, dass ich sage, ich kann auf meinem Handy oder auf dem Pad unterschreiben, ähm, kriege, also ich mache jetzt mal ein praktisches Beispiel, die Bestellung geht in unseren Shop rein, ähm, dann wird das kommissioniert so, und dann haben wir ein Tourenprogramm, also dann kann der Fahrer sich auch nicht mehr aussuchen, ähm, das ist jetzt ein bisschen gemein, meine ich aber so nicht, aber es gibt teilweise ähm, solche, solche Sachen, er legt sich seine Tour so, wo sein Frühstücksladen drin ist. Ja? Das <lacht> möchte ich natürlich nicht. Ich möchte natürlich, dass das produktiv ist. Ja? Weil ich sage, wenn der ich sage mal, 18 Bestellungen oder 18 Kundenauslieferungen auf seinem LKW hat, kriegen wir durch dieses Tourenprogramm vielleicht zwei Kunden mehr drauf, sodass er 20 hat. Ja, kommt dem Kunden zugute, also euch zugute und es kommt uns natürlich auch zugute. So, dann wird am Ende, wenn alles kommissioniert ist, so was weiß ich, um 8 Uhr drücken wir dann auf den Knopf, ich sage jetzt nochmal eine Zahl, ähm, und dann beginnt die Auslieferung. Dann fährt er los. Und du als Kunde kriegst halt eine Viertelstunde vorher oder eine halbe Stunde vorher ähm, dein E-Mail oder deinen Baustellenmitarbeiter. Pass auf, ich bin in einer halben Stunde da, ähm, damit du Bescheid weißt. Ähm, das ist Prozessverschlankung. Und du kriegst, wenn er ausgeliefert hat, du hast die Unterschrift auf deinem Pad, kriegst du auch sofort eine E-Mail, war es ausgeliefert, der Lieferschein hängt dahinter, du kannst bei zum Shop gehen, da ist der Lieferschein abgelegt und und und. Das ist einfach schlanke Prozesse, kein Papier Smart. mehr. Ich meine, das Smart, Bitte? das ist einfach smart. Ja. Ja. Da, da müssen wir ja auch hin. Das ist ja das, es wird oft, Entschuldigung, dass ich so, ähm, aber da muss ich einhaken. Und genau das ist diese Riesenhürde. Haben wir nicht gebraucht. Ähm, haben wir, das brauchen wir doch gar nicht. Hör doch auf mit so einem Unsinn. Äh, worüber denkst du denn nach? Wenn das alles so wichtig wäre, hätten wir das doch vor 50 Jahren schon gemacht. Und, und, und. Dieser ganze Rotz. Der ist ja in dieser Zeit jetzt einfach mal sichtbar geworden. Und Absolut. jetzt können wir alle anfangen, darüber nachzudenken. Was bedeutet denn smart? Heißt denn smart, dass ich trotzdem von 6 Uhr bis 18 Uhr im Büro sein muss? Nein. Und das finde ich so gut. Und das ist, das ist so wichtig, Carsten, wo ich jetzt einfach sage, aus der Vertriebsebene von einem Herrn Monden das mal zu hören, zu sagen, ja, worüber reden wir eigentlich schon seit zehn Jahren? Und der Vertrieb zeigt es jetzt. Und das ist wirklich Gold, was du da erzählst, weil... Da, mein Herz hüpft echt riesig, wo jetzt ich sage, geil, nicht nur von mir hören die Leute das, sondern die Vertriebsseite erzählt es und weiß selber, jetzt kommt ein Knall 
und wir entscheiden, wie geil wir damit umgehen. Und ihr macht das hervorragend. Aber es scheint ja jetzt auch wirklich, dass es mal im Handwerk angekommen ist. Also ja. ich meine, viele sagt man ja, das, nur reden machen. Das, das haben wir ja. schon immer so gemacht, aber, aber jetzt <lacht> endlich mal äh, passiert ja gezwungenermaßen jetzt natürlich im ersten Moment. Aber jetzt, äh, und ihr seid ja da anscheinend auch wirklich jetzt auch Vorreiter, die jetzt das auch mal konsequent jetzt auch mal durchziehen, das Ganze. Aber Carsten, überleg doch mal, was für eine Riesenchance bedeutet das dann für die Sichtbarkeit Handwerk, Absolut. für die jungen Leute. Absolut. Äh, neue Medien, ja. äh, digitale Prozessveränderungen, Zukunftssteuerung, vielleicht äh, duales Ausbildungssystem, das kriegt alles viel mehr Wert. Ja. Aber wenn der Handwerker alleine nur darüber nachdenkt, diese Impulse rauszustreuen, jetzt kommt der Vertrieb, jetzt kommt der Handel und sagt, wir sitzen noch alle in einem Boot. Ohne das Handwerk kann der Vertrieb doch nichts verkaufen. So, und, und, oh, und in den Vertrieb können wir, können wir diese Produkte nicht ja. an die Wand bringen. Also schlussendlich, was auch uns allen klarer wird, diese, wie wichtig und wie dicht wir eigentlich miteinander vernetzt sind, kommt jetzt auch mal bei den Plus 55ern an. Wir haben jetzt, wir haben jetzt mal eine Frage aus, aus, dem, aus dem Chat. Ähm, Ach, gibt's welche? Ja, äh, Michael Stuhan schreibt, ähm, interessant wäre jetzt noch mal zu wissen, wie ähm, hat sich der Außendienst jetzt so schnell darauf eingestellt? War FaceTime alleine oder diese ganzen digitalen Medien? War, ist das jetzt das Mittel, um mit dem Kunden zu interagieren? Oder braucht man diese Produktberatung vor Ort jetzt gar nicht mehr? Nein. Ähm, schöne Frage, vielen Dank für diese Frage. Ähm, natürlich brauchen wir die Produktberatung, ja, und dafür stehen wir auch. Also, ähm, ich glaube so, wenn ich mich nur noch über den Preis unterhalte, und das ist auch jetzt so, ja, wenn ich nur noch sage, dass äh, unser Produkt kostet, was weiß ich, sag mal 3 Euro, ich gehe ins Netz, ich kriege es überall irgendwo günstiger. Das betrifft nicht nur uns, so, das Klar. betrifft die ganze Alle. Nur noch über den Preis werden wir uns auch sichtlich mal differenzieren. Und der gehört dazu, der Preis muss gut sein. Ähm, aber Preis ist ein Bereich, ja, da hängt ja noch ein bisschen Beratung dahinter. Und so sehe ich auch äh, das Unternehmen mega. Und so sehe ich auch die Aufgabe unserer, unserer Mannschaft da draußen. Du musst mhm. halt schon, wenn du als... Betriebsinhaber irgendwelche Themen hast, dann erwartest du von deinem ADM oder auch von der Mega zu Recht oder von jedem anderen Großhändler, ähm, dass du ihm hilfst, ja? dass du dir schnell eine Lösung findest, dass du ihm ähm, dein Problem einfach vom Hals hältst. Und dafür muss ich nicht unbedingt immer auf der im Büro sitzen. Ähm, wir haben auch technische Berater eingestellt. Wir haben im Moment leider nur sechs. Ähm, das heißt halt, ähm, diese technischen Berater, vielleicht auch noch mal ganz interessant, ähm, die haben eine, aber nicht nur eine, die haben mehrere Chancen oder, oder, oder gut, ich sie mitbringen, aber sie können Jetzt nicht nur über, die, wir haben eigene Produkte, wir haben eigenes Sortiment, äh, mhm. mit dem machen wir auch so ein Drittel unserer Umsätze, ne, das, ist, das ist auch in Ordnung. Aber diese technischen Berater, die arbeiten, ähm, können genauso für die Industrieprodukte arbeiten. Die setzen, entscheiden danach, welches Produkt ist für diesen Untergrund das beste Produkt. Und nicht, was ist das Billigste oder ich will nur Mega verkaufen oder nur, sag mal, ein paar Caparol oder cd color oder dies. Ja. Ist egal. Die können das beste Produkt empfehlen, also ein Problem sein sehen. Und... Ähm, also als ich mal Außendienst gemacht habe, ja, oder da war so diese Zeiten, da bist du abends um 16 Uhr, 17 Uhr, 18 Uhr, konntest du noch zum Kunden fahren. Heutzutage will ich da auch nicht unbedingt jemanden mehr sehen, was ich auch verstehe, ja. Ich meine, wir reden auch in einer Gesellschaft oder sind in einer Gesellschaft, ähm, da musst du deinen Beruf und die Freizeit verbinden. Das ist auch unsere Aufgabe ähm, als Unternehmen, zu sagen, wie kriegen wir das hin. Ähm, und deswegen sagen wir, wann du arbeitest, ist mir eigentlich egal. Nur nach 16 Uhr braucht auch keiner mehr zum Kunden hinfahren. Der Kunde mhm. hat aber die Möglichkeit, rund um die Uhr bei uns im Shop zu bestellen, ja. Also wir stehen ihm rund um die Uhr eigentlich zur Verfügung. Und der kann abends bestellen, der kriegt morgens seine Ware ausgeliefert. Der kann sich darüber auch informieren. Der kann auch sich seine eigenen oder seine, seine Rechnung angucken, seine Lieferscheine angucken. Der kann sich Warenkörper erstellen. Ähm, der kriegt im Prinzip alles raus rund um die Uhr. Ja, das sind digitale Prozesse. Und ich sage, diesen Weg sind wir nicht seit Corona gegangen. Viele Unternehmen fangen jetzt an, einen Shop, äh, sich darüber Gedanken zu machen, ob wir den Shop aufstellen können. Da sage ich, ey, die Zeit... Der rast schnell, ja, das hätte schon vor Corona passieren Klar, müssen. Weil aber viele werden jetzt erst wach. Ja, das, Matthias. Ne? Wie lange gibt es Amazon, wie lange nutzen wir das schon für unseren privaten Lifestyle? Ähm, man, man kann nicht alles kopieren, man kann nicht alles äh, äh, neu erfinden, Dinge sind da, man, man muss nur ins Tun kommen und es ist doch eines ganz klar, dass man, ähm, dass man darüber diskutieren muss, was bedeutet denn so ein Global Player wie Amazon oder was, ähm, was hat Google noch vor? Ja? Je, also ich kenne sehr viele Menschen, die eine digitale Assistenz bei sich zu Hause äh, haben, nennen wir sie mal Alexa oder Siri oder wie die alle mhm. heißen, ja? Ich meine, die funktionieren. Wir haben ein Smartphone, wir haben ein Tablet, manche haben sogar zwei oder drei davon, äh, worauf ich hinaus will, wir sind doch alle sensationell vernetzt. Und was wir nicht wollen ist 15-Stunden-Tage. Wir wollen vielleicht smarte sechs stunden tage wir wollen für unsere Teams da sein, wir wollen Verantwortung übernehmen, wir wollen sie motivieren, wir wollen unsere Ziele gemeinsam erreichen, aber wir wollen uns nicht totarbeiten. Ich weiß genau, wovon ich spreche, ich hatte das alles schon, aber 
Diese großartige Chance. Und jetzt, was ich vorhin noch schon sagte, wird der Vertrieb endlich so mobil, ob aus der Not heraus oder nicht. Ihr seid ja schon lange sehr mobil. Jetzt geht's los. Und äh, wir hatten ja auch darüber äh, gesprochen, was für eine großartige Chance für Fachkräftegewinnung. Ja, ich meine, gerade Handwerk, wenn ich mir mal überlege, wie viele Branchen so knallhart betroffen waren in dieser Zeit nach wie vor. Es lockert sich ein bisschen, aber was für Mörderlücken. Wir haben nicht alle so viel Glück, wir sind nicht unbedingt die TUI und äh, holen uns 1,8 Milliarden Euro Staatsspritzen. Ja, das ist auch gut, aber wem hilft's? So, und äh, guckt ihr Lufthansa genau das Gleiche. Ich meine, wir, der Mittelstand, ja, da gehört ihr zu, wir versorgen dieses Land. Wir sorgen für den Wohlstand in Deutschland. Das wollen viele nicht hören, das ist aber Fakt. So, und jetzt müssen wir uns doch gemeinsam überlegen, wie gehen wir diese neuen Ziele weiter an? Was steht jetzt an? So eine Marschrichtung, wie ich dir schon mal sagte, heise 2030. Was ist mega 2030? Ja? Äh, wer ist der ADM der Zukunft? Wie brechen jetzt die Skills auch bei euch auf? Was bedeutet das überhaupt für die Einzelnen? Gibt es in eurem Bereich bei den Mitarbeitern Ängste? Gibt es Sorgen? Gibt es welche, die sagen, juhu, wie geil, jetzt geht's richtig ab? Das muss man ja alles etwas ja, vielfältig sehen. Ja, und da hast du ja auch gesagt, eine Riesenchance. Und da würde ich gerne auch mal reingucken wollen und wissen, wie geht ihr jetzt ran mit den Leuten? Ne? Habt ihr die regelmäßig bei euch und trainiert ihr die jetzt? Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, also da sind für mich jetzt auch nochmal zwei Themen. Das eine Thema ist das, was du vorher gesagt hast, Netzwerk. Ähm, in dieser Branche, diese Branche nochmal für seinen Bereich oder für ihren Bereich ist sie ja relativ überschaubar. Ähm, es gibt ähm, in der Nachwuchsförderung, das ist ein Riesenthema, ja, auch Fachkräftemangel, das ist ein Riesenthema, das weißt du. Ähm, da gibt es einen Ansatz, äh, kann ich auch sagen, von Brillung, so weiß jeder, so, die machen das gut, ja, in diesem Bereich. So. Sehr gut, ähm, ja. Wir machen aber auch sowas, ja, wo ich sage, so, wir machen zusammen im Landesinnungsverband Niedersachsen, ähm, alle zwei Jahre holen wir 600 ähm, Auszubildende aus ganz Niedersachsen zu uns nach Hannover mhm. in die Niederlassung, das machen wir zusammen mit Stoh übrigens, muss ich ganz klar sagen zusammen mit ähm, 1A, Eckstein, ähm, Storch ist dabei und das sind ja im Prinzip sind das unsere Mitbewerber. Trotzdem haben wir da gesagt, ey, pass auf, es geht jetzt hier nicht um Geschäfte machen, die machen wir eh, dann macht auch jeder für sich das so ein bisschen. Aber es geht ja darum, wie können wir gemeinsam was erreichen. Und ähm, das würde ich mir halt einfach wünschen für diese ganze Branche, dass diese, dieser Bereich Industrie, Handel, Kunde, eigentlich umgekehrt, ja, das Wichtigste für mich ist natürlich der Kunde, Handel, Industrie, so dass wir da sagen, so, wie können wir gemeinschaftlich was erreichen in dieser Branche, wie können wir diesen Markt auch ähm, unterstützen und nach vorne bringen. Weil das Geld können wir nur einmal ausgeben. Ja. Und da sage ich, gebe es gerne aus, also auch für Innung und Innungsarbeit ist absolut wichtig und das ist auch gut. Ähm, wir müssen am Ende auch sagen, wie entwickeln wir uns, ja? was, für, was für Chancen oder was können wir dem Handwerk Gutes tun, gemeinsam Gutes tun, ähm, damit wir auch diese Nachwuchsförderung oder auch überhaupt Fachkräfte aus sich kriegen können. Ähm, wir für uns, ja, sage ich, ähm, wenn man sich das so anguckt, es gibt auch viele Leute mit Migrationshintergrund mittlerweile, so wie ähm, Gestalten wir denn unsere Gebinde? Wie gestalten wir unsere Internetseite? Ja, dass die Leute sich auch ähm, da die Informationen holen. Da arbeiten wir auch dran. Ähm, das ist auch wichtig. Ähm, aber es gibt verschiedene Projekte. Und nochmal, das ist mein Appell an alle, äh, lass uns das gemeinsam machen. Einer alleine, ne, der wird das nicht schaffen, glaube ich. Ähm, aber die Gemeinschaft, die ist groß genug, dann kriegst du das hin. So sind Kennst wir auch von uns. Gemeinsam, ja. Hashtag gemeinsam mehr erreichen. Das ist äh, so vielfältig. Das kannst du auf alle Ebenen in einer Unternehmensstruktur kannst du das reinpacken. Ich kenne das ja auch noch. Der eine, hier, der kocht seine Suppe, der kocht seine Suppe und überall. Das Geld kann man nur einmal ausgeben. Und ich denke, dass ähm, ja, die Zukunft, äh, wir wollen ja nicht darauf warten, ne? wenn, ich, wenn ich die frage, was ist die Zukunft? Die Zukunft ist immer das, was wir heute machen. Das, was wir jetzt gerade hier machen, Carsten, du, ich, Hannes sind in der Technik, das Team drumherum, deine Mannschaft. Wir gestalten Zukunft. Wir bringen Absolut. Dinge ins Rollen. Wir fangen an, über Dinge nachzudenken. Wir sprechen über Ideen, über Visionen. Ob die gut sind oder nicht, das vermag ich nicht zu beurteilen. Aber das sollen die Zuschauerinnen und Zuschauer sagen, das muss nach ein, zwei, drei Jahren mal gemessen werden. Aber wir bringen was in Gang. Und deshalb ist das so elementar wichtig, dass du genauso, wie du das jetzt machst, darüber redest. Und das sind echt irre Insights, muss ich einfach sagen. Man kannst du mal in die Köpfe eines Vertrieblers gucken, eines Großhändlers, der sagt, ey, das sind unsere Aufgaben, Carsten. Absolut. Na, ist Absolut. ja nicht nur einfach gemacht, mach mal eine Internetseite, gib denen mal ein Smartphone, Nein. digitale Zeiterfassung, ein paar Kameras zur Selbstkontrolle, das ist alles Mumsitz. Ne? Das, das sind ja auch nur Tools und wichtig, genau. das, was wir ja brauchen, sind Strategien. Strategien, wo, wo geht es hin? Was, was sind die Herausforderungen, denen wir uns jetzt gerade natürlich in dieser besonderen Zeit stellen müssen? 
Aber vielleicht ist diese besondere Zeit jetzt gerade so, so ein Turbo, der so ein paar Prozesse jetzt einfach beschleunigt. Ja. Aber am Ende des Tages ähm, müssen diese Strategien und, oder, oder Dinge, wie eben auch schon gesagt, äh, es nützt nichts, wenn du jetzt anfängst, einen Shop dir äh, ins Netz zu stellen. Der, der hätte schon vor ein paar Jahren kommen müssen. Aber vielleicht, äh, Matthias, vielleicht kannst du noch mal einen kleinen Einblick geben, was sind für euch so die Zukunftsstrategien? Ähm, woran arbeitet ihr an Konzepten, die, die du mit uns teilen kannst und darfst und willst? Darfst, ja. <lacht> ich weiß, ich weiß, ich weiß. Schön Kritische Themen. Frage. Das muss aber sein, weil da rein geht's. Also, es, also ich, ich glaube, die Hauptthemen, die wir im Moment haben, ist das Thema Digitalisierung, Demografie. Ja, also was passiert mit den Leuten, was ist mit den Nachwuchs? Wie ticken die äh, Leute, die jetzt anfangen, die auch jetzt ins Handwerk reinkommen? Ja, die ticken anders. Also wir haben mehrere Gruppen. Wir haben auch mehrere Gruppen an Kunden. Und ich kann nicht sagen, ein Konzept mega übertrage ich auf alle äh, Kundengruppen, äh, weil ich denke, das funktioniert bei jedem. Also wir haben Großkunden, wir haben Kleinkunden, ähm, wir haben Generalisten, wir haben Leute mit Migrationshintergrund, egal, wir haben mehrere Gruppen oder Kundengruppen, die wir da auch bespielen werden. Ja? Und mhm. dafür brauche ich auch die passende ADM-Mannschaft. Ähm, und nochmal, wir wir, wir schulen, ähm, ich hatte mir das irgendwo aufgeschrieben, weil diese Zahl fand ich einfach so entscheidend, ähm, 2600 Schulungstage hatten wir im Jahr 2019, 2600 Schulungstage. Und ähm, da sage ich, das ist wichtig, das ist auch unsere Aufgabe, wir müssen unsere Mannschaft fit machen, ja? also ich möchte nicht, äh, dass da einer steht und sagt, äh, er hat keine Ahnung von dieser Materie. Ja? Also unsere Mannschaft muss fit sein, die muss den Kunden beraten können, der Kunde muss sich gut aufgehoben fühlen und er muss auch der ich will nicht immer über Probleme reden, ja, Problemlöser hat sich immer so negativ behaftet an, ähm, dann sage ich mal so Effizienz steigern für den Kunden auch sein. Ja? Der muss dem was anbieten, was er woanders nicht kriegen kann ähm, und sein Problem vom Tisch kriegen. Ja? Und das muss schnell sein, da geht es auch um Geschwindigkeit. Ich brauche nicht einen anrufen und sagen, äh, melde dich mal äh, nächste Woche. Nee, ist vorbei. Ja? Also wir sind ja alle digital unterwegs, äh, das muss zack, zack gehen. Ähm, das gleiche Thema, also geht jetzt mal in diese Frage. Also Matthias, deine Frage beantworte ich gleich auch nochmal. Was machen wir mit Mitarbeitern? Also, wie kriegen wir den ins Haus? Ähm, dieses Thema Geschwindigkeit, ähm, auch da arbeiten wir dran. In, ähm, also wir haben relativ viele Objektanfragen, ich nehme jetzt mal ein Beispiel daraus. Und bisher lief diese Objektanfrage immer so ähm, Kunde, ADM oder Innendienst, ähm, dann an die Objektabteilung, dann an die Industrie. Ich glaube, diesen Prozess, da geht relativ viel ähm, Zeit verloren, relativ viel Geschwindigkeit verloren. Und ich möchte, oder wir sind da im Moment dran, dass wir sagen, wie schaffen wir das, ähm, direkt diesen Draht hinzukriegen, Kunde, Objektberater, Mega. Ja, und dann Industrie. Ich meine, die haben alle Informationen, die haben alle EK-Daten da, die können alles machen und können in einer relativ schnellen Geschwindigkeit, und da rede ich jetzt über 24 Stunden, Objektangebote abgeben. Da sind wir noch nicht, aber wir arbeiten da dran. Das ist aber auch ein Digitalisierungsprozess, wo ich sage, ich habe alle Informationen, das ist, wo ich sage, in dem Bereich wurde das verdient, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass wir, wenn wir den Preis abgeben, auch dieses Objekt kriegen würden und, und, und. Da sind auch alle Kundendaten hinter, ja, dass wir das genau einteilen können. Das heißt, das bringt uns in einem Bereich weiter. Und nochmal, ich möchte gerne, dass wir diesen Bereich ähm, fachlich, also Fachberater vor Ort in jeder Region auch weiterhin aufbauen. Ähm, unsere Leute sind da, ähm, und das ist mir auch wichtig, ja, es geht nicht nur um Digitalisierung, es geht auch um dieses Persönliche. Und ich glaube auch, trotz dieser Geschwindigkeit, trotz Digitalisierung, ist es enorm wichtig, dass der persönliche Kontakt bestehen bleibt. Und das ist gerade in unserer Branche wichtig, äh, gerade im Handwerk wichtig, ähm, und das werden wir auch weiterhin verfolgen. Geht aber nochmal um Mitarbeiter, ähm, weil wir haben auch das Thema, wo kriegen wir Mitarbeiter her? Und du musst ja schon als Unternehmer, so geht es glaube ich der ganzen Branche, also auch meinen ganzen Kollegen, ähm, attraktiv sein. Ja? Ich meine, wir müssen ein ordentliches Gehalt bezahlen, das ist alles klar, aber das reicht mittlerweile nicht mehr. Du musst ja noch ein paar Sozialleistungen bringen, wo ich sage, ja, das kriegen die in anderen Unternehmen nicht. Ähm, das musst du auch verdienen, das muss ich auch sagen. Ähm, aber wir reden da über so, ich nenne jetzt mal ein paar Beispiele, ja? dass wir unseren Leuten da einen Jobrat zur Verfügung stellen. Heißt du, ich, ich hoffe, das ist bekannt, dass das im Prinzip wie ein Fahrrad liegen geht von seiner Gehaltsabrechnung ab, geht bis 4.500 Euro, kannst du dir ein Fahrrad bestellen bei deinem Fahrradhändler vor Ort, so und so liest es, am Ende kannst du es kaufen oder zurückgeben, kriegst ein neues Fahrrad. Ne? Für mich, für uns ist es wichtig, schafft auch Gesundheitsfaktor, bei Gesundheit ist noch ein weiteres Thema, wir beteiligen uns auch in den Fitnessstudios, ja? also wenn du da ähm, Gesundheit abends nach deinem Job, äh, ist ja enorm wichtig, dass unsere Mitarbeiter auch fit bleiben, so, dann beteiligen wir uns da dran, ja? also wir übernehmen diese Kosten. Dann haben wir eine Unfallversicherung für alle Leute, wo alle mit drin sind, wo ich jetzt sage, ey, pass auf, du brauchst hier keine Privat, wir versichern dich halt. Ja? Ähm, dann können Sie über die MKB, unsere eigene Bank, besondere Kredite kriegen, wenn Sie ein Haus bauen oder ähm, Liquidität oder wie auch immer, das ist ja egal. Aber es gibt verschiedene Modelle, wo ich sage, das musst du heutzutage auch machen, um Mitarbeiter zu binden. Du musst aber auch sagen, ähm, also Mitarbeiter natürlich auch fordern, du musst natürlich auch ihren Job machen, aber das gelingt uns ganz gut und das hat viel mit Kommunikation, mit Gesprächen zu tun. 
Und das hat sich jetzt auch in dieser ganzen Krise bewiesen, sodass wir es ja anhand von, das was wir jetzt auch gerade machen, mit mehreren Leuten machen, dass wir Informationen rausgeben, dass wir relativ schnell diese Informationen dann auch an den Mann kriegen oder an die Frau kriegen. Und das gelingt in so Moment ganz gut und das ist wichtig. Ja? Informieren, attraktiver Arbeitgeber sein und ähm, den Leuten auch eine klare Richtung vorgeben. Wo wollen wir hin? Wie stellen wir uns auf? Und äh, wie sind wir? Ne? Also ich meine, ich sitze jetzt hier, ganz ehrlich, vor zehn Jahren hätte ich hier wahrscheinlich eine Krawatte oder mit einer Krawatte und einem Sacko gesessen. Und äh, hier die Zeiten sind vorbei. Ja? Und da bin ich auch froh darüber, dass es vorbei ist. Und noch was, ähm, das haben wir in diesem Jahr angefühlt, wir duzen uns auch alle. Das ist äh, in einem Unternehmen, Genossenschaft, 120 Jahre Tradition. Ähm, da kannst du nicht einfach sagen, so, wir duzen uns, haben uns alle lieb. Ähm, das muss sich auch entwickeln. Aber du merkst, dass diese Kommunikation, die Hierarchiestufen werden weniger. Ähm, wir nehmen die Leute besser mit. Ich glaube, das kommt auch verdammt gut bei den Mitarbeitern. Ja. Aber wir sind da nicht am Ende, das sage ich auch. Ja, es geht immer weiter. Das ja, Matthias, gut. genau. Also wir sind nicht am Ende, aber ihr beschäftigt euch natürlich schon lange damit. Was sind die Fachkräfte bei euch? Wo kriegen wir die her? Ich habe dir vor zwei Tagen, glaube ich, die Frage gestellt, wird es in fünf Jahren den Maler noch so geben? Wie sieht der Malerberuf aus? Ja? Wie brechen wir solche Dinge ab? Fakt ist, Mitarbeiter pflegen, den wahren Wert des Unternehmens klar herausstellen. André Effing hatte sich auch gerade gemeldet. Ne? Ja, hier kam noch mal, ja, die Pflege der Mitarbeiter wird in den nächsten Jahren immer wichtiger werden. Nur so können wir Absolut. attraktiv für neue Mitarbeiter äh, werden. Aber hier kommt natürlich auch noch die Frage, du hast gerade gesagt, vor zehn Jahren hättest du noch mit Krawatte da gesessen. Jetzt kommt die Frage von Malte Scharnberg, wie bzw. wo <lacht> siehst du den Vertriebsaußendienst in zehn Jahren? Sehr gute Frage. Klasse, danke Malte an dieser Stelle. Ja. Ja, Malte, ich freue mich auch. Schöne Grüße von mir. Ne? Ähm, die beiden kennen sich übrigens. Ja, ja, ja äh, er ist leider auf Abwägen gewesen. Aber es ist egal, dass man nicht ja, Anderes Thema. Nein, Bitte, nein, nein. cut, cut, Regie. <lacht> nein, war ein Scherz. Alles gut. Alles gut. Also, wo sehe ich den? Ähm, ich hab, Metall habe ich eben gerade schon erzählt. Also, wir werden nach wie vor immer Außendienstmitarbeiter haben, weil das wichtig ist. Ja, das ist der persönliche Kontakt. Ja. Ähm, dass die Leute loslaufen mit irgendwelchen Flyern, wo dann draufsteht, du kriegst hier 5% oder du kriegst hier noch was dazu. Ich glaube, das wird sich radikal ändern. Ja? Also das ist nicht mehr das, äh, wo ich sage, damit machst du auf sich deinen Markt. Ähm, wir müssen die Leute so befähigen, dass ich sage, du bist, äh, schaffst kurze Wege, du bist äh, die Hilfestellung, du schaffst ähm, Effizienz für deinen ähm, ähm, Betrieb, den du da betreust. Ähm, du kannst halt eine Beratung über alles machen. Ja? Und, ähm, Du bist einfach, ich will nicht mehr diese blöde Worte, so Problem, das ist Blödsinn. Ja. Alles gut, Matthias, das ist kein blödes Wort, das ist Fakt. Ja, aber es, es geht mir darum, halt auch ähm, Geschwindigkeit, dass ich sage, ich habe, und das ist enorm wichtig, egal ob du bei uns in der Niederlassung anrufst ähm, oder den ADM anrufst, ja, du willst ja auch dein Problem im Prinzip gelöst haben und du willst einen Lösungsvorschlag haben. Ähm, und da arbeiten wir ganz explizit dran, dass wir das, äh, dass unsere Leute immer weiter schulen, immer weiter fit machen ähm, und dass wir diesen Weg gehen. Und ich glaube auch, wir werden, so wie wir jetzt aufgestellt sind, mit dem Bereich, ich meine, das Malerhandwerk entwickelt sich auch immer weiter, oder der Bodenleger. Ja? Ähm, ihr macht jetzt einen Großteil aller Bodenbelagsarbeiten. Das war mal ganz anders. Ja? Da gab es auch eine Bodenlegerbetriebe. Uns ist der Meistertitel weggefallen, so hat sich das Ganze geändert. Ähm, aber auch das Handwerk sucht sich immer neue Herausforderungen, ähm, neue Spielwiesen, würde ich es einfach mal nennen. Ja? Wo ich sage, da kann ich ja noch einen Markt verdienen oder einen Euro verdienen dabei, wenn ich das mache. Und das wird auch immer so bleiben. Nur wir müssen natürlich genauso Schritt halten. Wir müssen uns mit neuen... Ähm, Produkten mit neuen Innovationen beschäftigen und das wird die Aufgabe der nächsten Zeit sein oder der nächsten Jahre auch sein. Und dieser Digitalisierungsprozess, ja, also es gibt so einen Magic Plan, ich glaube, das ist so eine App, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, wo ich sage, du, du gehst mit deinem Handy durch den Raum, ja, dann misst ihr, also er stellt dann sofort bereit, was du an, ja, an Fläche hast. Mhm. Die Königsdisziplin wäre am Ende, er sagt dir auch sofort, wie viel Verbrauch du hast, also ja, was du an Fahrgabe kaufen musst. Ähm, oder an Raufaser oder an Fließ oder was auch immer, schied egal. Und am Ende schickt er das dann direkt zum Lieferanten oder der Lieferant kann sich melden und kann sagen, gib mir den besten Preis. Ich meine, es gibt verschiedene Herausforderungen, die wir lösen müssen, ja, vor denen wir stehen. Wo ich sage, wir sind da im Netz absolut transparent, aber das ist auch jetzt nicht schlimm, ja, weil das wird kommen, das kann ich nicht wegdiskutieren, wir können das Internet nicht abschaffen. Schon das lange egal. da. Hm. Aber das ist schon lange da, Wie gehen wir damit um? Ne? Ja, wie gehen Alexa, wir damit ich um, möchte mein Wohnzimmer hier? renovieren. Bitte empfehle mir einen Local Hero. Ich hätte ganz gerne die Farbe von der Firma XYZ, weil ich es gerade in schöner Wohn gelesen genau. habe. Kannst du mir den Preis sagen? Wann kann ich mit der Lieferung rechnen? Kein Problem. 
Und das nimmt an Geschwindigkeit hier zu. Ja? Also wir werden uns nicht, äh, und das, das wird uns nicht gelingen, kein in dieser Branche, glaube ich, wenn wir nur noch fragen, wir sind hier der günstigste und äh, das, das ist nicht der... Der Preis ist nicht entscheidend, das Emotionale, du musst die Menschen berühren. Ich möchte aus einem Beispiel erzählen, aus der wahren Gegebenheit, das war jetzt, was denn heute, Mittwoch, ne? genau. Ähm, gestern Abend habe ich eine äh, Bewertung bekommen, wir arbeiten ja mit Kundenaussagen etc. pp. und auch ein Neukundenbereich, der... Was hat er gesagt? Nach zwei technischen Angeboten von zwei anderen Malern wurden wir emotional auf eine Renovierungsreise mitgenommen von mhm. jemandem, den wir nur aus dem Internet kannten. Und unsere hohen Erwartungen wurden noch übertroffen. Das ist das, wo wir alle hin müssen. Es geht nicht um den Preis. Es geht um, ähm, wie berührst du die Menschen mit dem, was du tust. Also das ist ja auch das Phänomenale im Handwerk. Du machst ja nicht nur einen Job, sondern du hilfst Menschen, glücklicher zu werden. Du hilfst Menschen, äh, fröhlicher zu sein. Ja? Die haben eine bessere Beziehung. Ähm, die sind motivierter und begeisterter. Darum geht es. Wir müssen in diesen Bildern sprechen, wie du das ja auch machst. Und da müssen wir hin. Nur es bringt nichts, äh, wenn der Vertrieb ähm, analog denkt, tickt und oft diese neuen Wege auf die Seite legt und sagt, ach, so ein Quatsch, was der Herr Monten da erzählt. Wir beide, wir drei, wir alle, die hier zugehören, die so ein Format ermöglichen, denken dort gleich. Wichtig ist es, immer wieder vorweggehen, immer wieder vormachen, immer wieder motivieren, immer wieder mit den Teams, Ärmel hoch, so wie ich das mache und immer wieder ran. Und die nächste Niederlage auch nutzen für die für die nächste Chance. Und das, das ist das, ähm, wo ich gerne deine Leute auch mal anpacken möchte und sage, geil, was habt ihr eigentlich für einen geilen Arbeitgeber? Äh, was habt ihr eigentlich für eine Chance, der sich hier hinsetzt, bereit ist, beim Digital Update mal so richtig einen rauszuhauen und zu sagen, so, jetzt setze ich mal ein Ausrufezeichen. Und das Geile, Matthias, das ist nach dieser Live-Show nicht weg. Dann geht erst die richtige Post ab. <lacht> Dann geht es erst richtig los. Ja. Und dafür will ich schon sorgen. Sehr gut. Ja? Ja. Das ich habe noch mal eine Herausforderung. Ja, ja das Herausforderung. Ist. Nutzen. Ja, wir wollen das ist alle die Kommunikation. Gerne. Ja, wenn ich bei uns äh, ins Unternehmen gucke und du gibst eine Botschaft aus, ja, dann sage ich mal, ein Drittel versteht diese Botschaft sofort. Ein Drittel ähm, sagt ja auch, ah, nee, hat er ganz anders verstanden. Ähm, und ein anderes Drittel gibt dann nochmal eine Information da wieder zurück. Also dieses Kommunika diese Kommunikation, das, was gesagt wird, wie kommt das bei dem Empfänger an? Das sind auch Herausforderungen, die wir, die wir einfach haben, ja, die wir lösen müssen. Und das ist auch die Kommunikation zum Kunden. Das ist äh, die Kommunikation zur Industrie und und und. Ja? Also klare Botschaften schicken, wo wollen wir hin, was wollen wir machen äh, und dann aber auch anpacken. Ja? Und dann sagen, wir gehen alle gemeinsam in eine Richtung und genau. lassen uns das Ding einfach wuppen. Ja. Ähm, ist nicht immer ganz einfach, ja? das äh, kennt jeder, der ein Unternehmen hat, aber ähm, die Richtung brauchst du schon und diese Richtung musst du auch vorgeben. Und das ist auch unsere Verantwortung, finde ich, als, äh, ja, als Chef, als Unternehmer. Das macht jeder an seiner Niederlassung. Ja? Ich hab, wir haben Niederlassungsleiter, wir haben ähm, Innendienstleiter. Die müssen die Mannschaften halt auch nach vorne bringen. Und wir haben auch ein CRM-System, das muss ich auch vielleicht nochmal sagen, weil das auch in diese Digitalstrategie reingeht. Ähm, das jetzt auch, ne? wir haben das jetzt seit acht Jahren, aber das ist halt auch in die Jahre gekommen. Und unsere Leute äh, sagen halt zu Recht, so, ja, andere haben auch andere Methoden. Und da müssen wir auch wieder Geld investieren, wieder ein neues System äh, anschaffen. Und ich dann sage, genau, was du auch machst, nicht mehr viel schreiben, sondern ich spreche das da rein und ähm, das wird sofort erfasst. Ja? Ähm, da müssen wir auch hinkommen. Also da werden wir auch weiterhin drin arbeiten. Sehr gut. 17.52 Uhr, unfassbar, die Zeit geht hier rum. Oha. Ja, es geht schnell. Wir, wir haben noch eine Frage. Ähm, Thorsten Mord schreibt, seit 20 Jahren arbeiten wir daran, dass der Außendienst auch zum Coach für seine Kunden wird. Glaubt ja, ihr, dass gut. jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um diese Idee in die Realität umzusetzen? Ja, sehr gut. Sehr gute Frage. Ähm, das ist definitiv so. Also wir arbeiten auch an diesem Modell. Ja, wir fangen jetzt aber erstmal bei den obersten Führungskräften an. Ähm, also ähm, wo ich sage, das muss auch Coach, also da rede ich jetzt über Regionalvertriebsleiter, Niederlassungsleiter. Ähm, und das werden wir genauso runterbrechen, dass auch der ADM, das ist eine super Frage oder ein, ein super Einwurf, ähm, dass er das hinkriegt, ja? dass er genau mit diesen Kunden als Coach da unterwegs ist. Das ist ein Ding, was, wie sich der Markt verändern wird und wie sich auch die Aufgabe des ADMs auf sich verändern wird. Hm. Mhm. Ja, spannende Herausforderung. Mega, ja. Matthias, ich bin ähm, dir sehr dankbar für unheimlich viele Impulse. Genau, es gibt noch viele, viele mehr, also viel, viel mehr Fragen, die ich noch gerne stellen würde. Nicht heute, ich habe Carsten auch gesagt, da wird eine Serie von, <lacht> weil ich glaube auch, wenn wir also dieses erste Interview mit dir auch unter diesem Format erstmal in der Mediathek haben, das kann sich jeder angucken, wann er mag, zu seiner Wunschzeit, wie auch immer. Ähm, da werden noch ganz, 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 ganz viele Feedbacks kommen, sicherlich viele Impulse, Fragen und Anregungen, die wir beide, also wir drei jetzt auch mit dir nochmal ähm, gerne an andere Stelle erörtern. Und irgendwann ist ja unser Studio wieder offen für Live-Gäste. Du wirst 100% einer von denen sein, die dann hier in diesem geilen Studio sitzen, wenn wir <lacht> dann wieder live gehen. Matthias, danke. Ich möchte dir 
die Möglichkeit geben, noch ähm, eine tolle Botschaft an die Zuschauerinnen und Zuschauer zu geben, äh, was motivieren ist, ähm, wenn du magst. Klar, ich mag immer gerne. Also ich spreche jetzt nicht nur für mich, ja, ich spreche für diese ganze ähm, Branche, in der wir hier unterwegs sind. Und da sage ich jetzt, ich klammer hier auch keinen Großhändler aus, wir arbeiten alle im Interesse des Kunden hier und wollen alle hier was bewegen, gemeinsam bewegen. Und das, äh, da appelliere ich wirklich daran, dass dieser Zusammenschluss einfach ähm, noch verstärkt wird, dieses ganze Netzwerk ausgebaut wird, dass das, was wir ja heute machen, ja, dass ich sage, wir gehen in die Kommunikation, wir reden miteinander, wir erreichen dadurch relativ viele Leute. Man kann unterschiedlicher Meinung sein, das finde ich überhaupt nicht schlimm, ähm, aber man hat wenigstens Diskussionen und man bringt was in Gang. Und das ist wichtig. Und das ist ein äh, Medium, was ihr hier macht, äh, wo ich sage, gut ab, richtig klasse, äh, hat mir richtig gut gefallen. Ähm, war gut, bin auf die Resonanz gespannt, ähm, ihr macht das richtig gut. Mir ist wichtig, äh, ja, nochmal einen Dank an unsere Kunden, an die Mitarbeiter, die auch in dieser Zeit, wo wir jetzt die letzten Monate hier alle zusammen mehr zusammengewachsen sind, glaube ich, das kann, man, das kann man sehen, nicht nur in den Zahlen, sondern auch mit dem Miteinander. Und ich glaube, das ist auch so, wenn ich über Werte rede, über wie stellen wir uns auf, wie gehen wir miteinander um, das hat man dann zugelegt in der letzten Zeit, das ist eine, eine tolle Atmosphäre, da entwickelt sich was richtig Gutes. Mhm. Und das Wichtigste ist, ja, bleibt alle gesund, ja. Mhm. Kauft weiterhin immer viel Farbe, Boden, alles was es gibt, wo auch immer, am besten bei uns, aber äh, ja, Hauptsache, der Großhändler wird weiter gestärkt hier und die Industrie damit zusammen und der Kunde zusammen. Das ist äh, das Letzte, was ich noch sagen will. Ansonsten war das sehr schön bei euch. Super, Carsten und Danke. ich sagen auch, äh, Dank. für euch ähm, nur das Beste, ganz klar, gerade jetzt mit den neuen Aufgaben, die auf euch warten, mit den neuen Ideen, mit dem neuen Spirit, mit den neuen Ansatzmöglichkeiten, ähm, bitte nutzt das auch, geht ganz andere Wege, wartet nicht, ähm, bis irgendwer erstmal anfängt und sagt, oh, wir gucken mal, sondern geht vorweg, seid auch da ein Leuchtturm. Ich freue mich drauf, das begleiten zu können als Kunde, zu sehen, was da wächst, irres Ding. Ich bin wirklich sehr stolz auf euch und auch ein Teil eurer Familie sein zu dürfen. Also bis dahin, Matthias. Grüß die Familie. Vielen Dank. Bleib anständig. Dafür übernehme ich auch die McDonalds-Rechnung. Musst du nicht bezahlen. <lacht> Alles gut, mein Lieber. Bis dahin. <lacht> auf bald. Ne? Alles klar. Tschüss. Danke. Ja. ja. Ganz großes Kino. Ganz, ganz groß auf jeden Fall. Waren tolle äh, Impulse, tolle Insights mit dabei. Ja, wichtige Insights. Und ne? freuen uns natürlich, dass wir... Äh, Matthias mit, mit dabei hatten und äh, ist natürlich auch gleich der Aufruf. Wenn ihr spannende ja. Impulse auch habt ja. und vielleicht auch mal ein Teil dieses Formats, dieser Sendung sein wollt, schreibt uns einfach mal, was für einen Impuls ihr gerne mal liefern wollt mhm. in unserem Digital Update, denn wir werden das jetzt immer mehr thematisch auch clustern, die, mhm. die nächsten Sendungen. Seid gespannt. Also wir werden ähm, auch wirklich mal zu eigenen Brachen, heute hatten wir die Maler mal äh, ganz weit vorne, ja. aber wir haben natürlich ganz, ganz viele Bereiche. Wir werden mit den Immobilienleuten beim nächsten Mal sprechen, voraussichtlich. Mit der Profisportbranche werden wir diskutieren. Mit dem Sport werden wir nochmal. Äh, Trainerseite, Spielerseite, ähm, strukturelle äh, Analysen mal angehen. Was hat das, ähm, was hat das, ähm, ja, was bedeutet das überhaupt, was geht in den Köpfen ab, solche Dinge kommen rein. Ähm, für mich einfach wichtig, ich lasse jetzt gerade mal so sagen, ich meine, es ging hier jetzt klar, man könnte denken, nur um Maler. Für mich war es vielmehr wichtig zu sehen, wie sieht der Großhandel das? Wir haben noch nie, oder wir beide diskutieren schon viele Jahre darüber, oh, der Großhandel bewegt sich nicht, tut, macht, alles ist steif und Faxbestellungen leckt mich am Arsch und irgendwelche teuren Prints und hier nochmal 5%, Mensch, die haben wir doch vorher schon alle bezahlt. Mensch, ja, das war doch alles. Ich meine, das ist, schiebt doch alles. Aber ich finde das einfach mega. Ähm, zu erfahren, mal in die, also so ein Stück weit in die Köpfe reinzukommen. Einfach mal, ähm, ja, in dieser, in dieser Welt, in der die sich bewegen. Ich meine, die haben einen harten Job, ohne Scheiß, das ist nicht leicht. Das sehe ich jeden Tag. Und das, aber das ist in anderen Branchen auch so. Ja, das, das das gerade ist wenn die haben ja mich als Kunden auch noch und ich bin ja so ein Standard-Nörgler und oh. dann, oh Gott, dann geht das in die Hose und passt nicht. Oh. Da gibt es schon mal Fett, ne? Da gibt es ja mich als Chef und mich als Privatperson. <lacht> ne? Hannes lacht sich schon wieder ein weg hier. Aber ich habe ihn auch ja. als Kunden. <lacht> ich ihn auch. Oh, nicht leid, aber anderes Thema. Und das fand ich einfach so stark und da freue ja. ich mich einfach so drüber, dass man ja einfach sagt, jetzt geht's los. Ja, und man, wir merken das jetzt auch hier, ich, da sind so viele Kommentare jetzt noch bei, die wir gar nicht mehr gelesen, äh, vorgelesen haben. Äh, Andrea äh, Steinleitner, äh, neues Umdenken, toll, dass das jetzt mal so ganz klar rauskommt und vielen Dank für das interessante Interview, macht bitte weiter so und, 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 das werden wir auf jeden Fall machen. Auf jeden Fall. Deswegen glaube ich, meine, unsere Uhr da unten zeigt 17.59 Uhr, die Stunde ist schon wieder rum. Zack. Ihr Lieben, ähm, seid nächste Woche wieder dabei, wenn ihr Impulse habt, schickt uns an, per E-Mail, per WhatsApp, keine per Ahnung, Telegram, irgendwas. per WhatsApp, per Facebook-Manager, per E-Mail. Nur e nicht per Fax. 
Ach, gerne auch per Fax. Also macht das, können wir nur nicht darauf antworten, weil die Interaktionsphase dauert zu lange, kostet Geld. Scherz beiseite, schickt uns tolle Videos, schreibt uns mal ein Feedback, wie ihr das gefunden habt und genau. was ihr richtig gut findet. Ähm, wenn ihr euch fragt, was das hier ist, das kann Carsten euch gleich noch erzählen oder auch nicht. Ähm, ansonsten, wir sind fertig. Wir sind fertig, wir sind Ganz durch. Ganz geiles Ding. Wir trinken jetzt noch einen leckeren Schluck, holen wir gleich noch mal Bella Aqua Wasser, also von daher. Ja, wer das wissen will, der geht mal auf meinen Blog natürlich, lässt genau. mal ein paar Taler da und dann sage ich, was das ist. Alles also, klar. wir sind raus. Wir sind raus, Punkt 18 Uhr, Feierabend, bis nächste Woche. Bis nächste Danke. Woche, ihr Lieben. Ciao. Haltet euch fern vom Bösen und verliert nicht euren Humor. Tschüss. Ah.